ಹೀಗು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳುಂಟು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಆ ದೇವ ಭಕ್ತನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಅರಿವ ಅಧ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಈ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣವನ್ನ ಆರೈಸುವಂತ ಅಥವಾ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವಂಥವರಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಟವನ್ನ ಹೋಡುವಂಥವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತವರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನವನ್ನ ಬಯಸುವಂತವರ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬರುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆ ಆ ರೀತಿ ಜೀವಿಸುವಂತವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಅನೇಕ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತ ಅಂತಿಮವಾದ ನಿತ್ಯತ್ವದ ವಿಮೋಚನೆ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುಂಟು ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತ ವಿಮೋಚನೆ ಆತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನಿತ್ಯವಾದ ವಿಮೋಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ದ ಎಟರ್ನಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬರುವಂತವರು ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆ ನಿತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದಾಗಿರಬಾರದು ಅದನ್ನೇ ಪೌಲ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕುರಿತ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷ ಯಾರು ಓದಿ ಹದಿನಾರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯಗಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೊಸದಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಗುರವಾದ ಸಂಕಟವು ಅತ್ಯಂತಾಧಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಗೌರವವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಕಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಕಾಣದಿರುವಂಥದ್ದು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಇರುವುದು ನೋಡಿ ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಅವನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರನ್ನ ಆ ಗದರಿಸ್ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಆನಂತರ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಒಂದು ಆದರಣೆ ಆದರಣೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥರಾಗಿರಬಾರ್ದು ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬರೋಣವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವನು ಎದುರು ನೋಡುವಂಥವನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂಥವನು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ದೃ
ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲಿತಾ ಬರುವುದು ಅವರ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನ ತೊರೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಬ್ಬಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅನಂತರ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ದಿನ ದಿನ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವರ್ಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತವರಿಗೆ ಆ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಏನೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಸೆ ಅಪಮಾನ ನಿಂದೆ ದುಃಖ ಆ ತಾತ್ಸಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕರ್ತನ ಭರಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತ ಹಿಂಸೆಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಇಬ್ರಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕದಲಿಸಿತು ಈಗಲಾದರೂ ಆತನು ಇನ್ನೊಂದೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನಡುಗಿಸುವೆನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಸಾರಿ ಎಂಬಿ ಮಾತನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಕದಲಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾದವುಗಳಾದದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಕದಲಿಸದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವು ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಕದಲಿಸಲಾರದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವರಾದ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕದಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಕದಲಿಸಲಾರದ ವಸ್ತು ಸೊ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಕದಿಲ ಕದಲಿಸಲಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಪೌಲ ಕೊಲಸ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲಿರವುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮೇಲಿನವುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೇಲಿನವುಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕದಲ್ ಕದಲಿಸಲಾರದಂತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಕದಲಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕದಲಿಸ್ದ ಯಾವಾಗ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕದಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕದಲಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪರಲೋಕ ಎಂದಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಆಕಾಶ ಆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕದಲಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಆ ನಡಗಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಾವು ಅಗ್ಗಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಈ ಪಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಸಂಕಟ ಮಹಾಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಮುದ್ರೆಗಳ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ತುತ್ತೂರಿಗಳ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತೀರ್ಪಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಆಕಾಶಗಳು ಹೇಗೆ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಉದುರುತ್ತವೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪಗಾಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮೂರು ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೋ
ಆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಫಲಗಳ ರಸ ಆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೊಸ ಎರಸಲೇಮ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು ಗಲಾತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಎರಸಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಎರಸಲೇಮನ್ನ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಸಭೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗೆತ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ನ್ಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆ ಸೊ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಎತ್ತಂತ ತಾಯಿ ಯಾರು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೊಸ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಆ ಸತ್ಯತೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಆ ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ತು ಊನಲ್ಪಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರಾದಂಥ ನಾವು ಆ ಆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿನಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಿಶ್ರ ಪಾನಕ ನನ್ನ ದಾಳಿಂಬರದ ಸವಿರಸವನ್ನ ನಿನಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಫಲದ ರಸಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕುಡಿದು ಆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆ ಜೀವಿತ ಪೌಲನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮೊದಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೌಲ ಫಿಲಿಪ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರೀತಾನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪಾನ ದ್ರವ್ಯ ಪೌಲನ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಅಪೋಸ್ತಲತನದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನ ಆತನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆನಂತರ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಆ ಬಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ತನ್ನ ಕಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆತನು ನೀರೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಆ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಬರೀತಾನೆ ಆ ಈ ಎರಡನೇ ತಿಮೋತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬರುವಂತವನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಹೊಸ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಸೇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸಭೆಯ ಬಯಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಬಯಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆ ಗಿಂಬಾಗಿ ಬಲಗೈ ನನ್ನನ್ನ ತಬ್ಬುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರಾಗಿದೆ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲಗ
ನನ್ನನ್ನು ತಬ್ಬುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಬ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತನ್ನ ಮೊದಲಗಿತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸತ್ಯತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆ ದ ಎಟರ್ನಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಆತ ನಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುವಂತವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಡಗೈ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಎಡಗೈ ನನ್ನ ತಲೆ ತಲೆಗಿಂಬಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆಯ ಎಡಗೈ ಆ ತಲೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ತಲೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಬಂದಂತ ಆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದು ಆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಎಡಗೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಅದರ ತಲೆಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಆಸರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಎಡಗೈ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ತಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದ ಹೇಳುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಹಿಟ್ಟು ಆ ತಲೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಬಹಳ ಬಲಹೀನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಯ ಎಡಗೈಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಲಿ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಲಾಲ ಲಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈ ಕಿಲಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾನು ನೀನು ಆ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮಗುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಆತನ ಮುಖವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಮುಖ ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಸ್ಥಾನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದಾಗ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮುಖ ದರ್ಶನವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಾನು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ರ ನಿತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಸೇರಿಸುವ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ವಿಮೋಚನೆ ಏನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ತೊಡೆಯನ್ನ ಮುರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಮುಖ ದರ್ಶನವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಲಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಯಾಕೊಬ್ಬನು ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವಾದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋಬನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಮುಖ ದರ್ಶನವಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನೇನು ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ಗಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದ ಓಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತವರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವಂತವರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಓಟವನ್ನ ಸ್ಥಿರಚಿತದಿಂದ ಓಡಬೇಕು ಅದೀಗ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ತಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅವನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವಂತವರಾಗಿದೆ ಯಾಕೋಬ ಪೆನಿಯಲ್ ಎಂಬುದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇರುವಂತ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಕಂಡೇನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೆನಿಯಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರಿಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೊಸ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆಗಿಂಬಾಗಿ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ತಬ್ಬುತ್ತಿತ್ತು ಬಲಗೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಎಂದಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಎಡಗೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸರೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅನಂತರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಬಲಗೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ತಬ್ಬುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾನುಷ ಕಲ್ಪಿತ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಅದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಆತನ ಎದೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆತನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯಾದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತವ ಅವನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದ ಸತ್ತು ಊಣಲ್ಪಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವಾದಿ ದೇವನಾಗಿ ರಾಜಾದಿರಾಜನು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೀಗ ಆತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿತ್ತು ಆತನ ಆಲಿಂಗನ ನಮಗೆ ಅದು ಆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದಾಗಿದೆ ಅಪೋಸ್ಲಾದ ಯೋಹನ ಯೇಸುಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಶಿಷ್ಯನು ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ
ಅನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥವ್ರು ಅನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹೀಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಸಲೇಮಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಳೆಯಿಸಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆ ಸಭೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಆಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ ನಾವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇರುವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯುಳ್ಳಂತವರಾಗಿ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಭಾವ ಪರವಶರಾಗಿ ಆ ಪರಲೋಕದ ವೈಭವಗಳನ್ನ ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಆಶೆಯೊಡನೆ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವಂತವರಾಗಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೆ ಇಂತ ಜೀವಿಸುವಂತ ಅವನನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊರಗಿನವರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಗಮನವನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಉಚಿತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಳೆಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಏನಿದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಳೆಯಿಸಬಾರದಂದ್ರೆ ಆ ಗಮನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನ ಅದರಿಂದ ಸೆಳೆಯಬಾರದು ಆ ಸೆಳೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲದವರೇ ಅಥವಾ ಅನ್ಯರೇ ಬೇರೆಯವರೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮೈ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ನನ್ನ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತ ಗಮನವನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕಡೇ ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರುಣವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಜೀವಿಸುವಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯದೆ ಅಥವಾ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾರಿ ಹೋಗದೆ ಆ ಭದ್ರತೆ ಉಳ್ಳಂತವರಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಬೇರೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ತರ್ತಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವೀಗ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುವಂತ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗಮನ ತರಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತವುಗಳ ಮೇಲಿದೆ ನನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಕದಲಿ ಕದಲಿಸಲಾರದಂತ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕದಲಿಸಲಾರದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕದಲಿಸಲಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು ಕದಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ವ
ಬೆಳೆಯಿಸಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಬರ್ತದೆ ಚಿತ್ರಣ ಬರುವಾಗ ಹೊರಗಿನವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಐದನೇ ವರ್ಷನ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ನಲ್ಲನನ್ನು ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇವಳು ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ಲನನ್ನು ಅಡವಿ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇವಳು ಯಾರು ಆ ಸೇಬು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆನಲ್ಲ ಈಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತಡು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದನು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಆ ಅರ್ಥವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡಂತದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಆ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲನನ್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇವಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎರಸಲೇಮಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯವರು ಇತರ ಜನರು ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡುವಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಲನ್ನು ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ತಿವಿದವರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಇರಿದವರು ಕೂಡ ಇರುಕಿದವರು ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತ ಬೊಬ್ಬೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೂ ಇರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ನಲ್ಲನನ್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆತನ ಸಭೆ ಆತನ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಒರಗಿಕೊಂಡು ಎಂದಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಪಡಕೊಂಡಂತವಳಾಗಿ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ನಾಚರ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಆತನ ಕಿತ್ ಆಕೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆತನನ್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಈಕೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಆ ಹಡವಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಇವಳು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಂತ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಸಂಗಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ಅಂಕಲ್ ಪರಮಗೀತ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಪರಮಗೀತ ಸಾರಿ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಪರಮಗೀತ ರಕ್ತಬೋಳ ಧೂಪ ವರ್ತಕರ ಸಕಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಧೂಪಿಸಿದ ಧೂಪ ಸ್ತಂಭಗಳ ಧೂಮ ಸ್ತಂಭಗಳಂತೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲೋಮೋನನು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಪರೋಹನ ಮಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಬರುವಂತ ಆ ಚಿತ್ರಣದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತವರು ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷ ಆಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರ ಅನಂತರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವಿತ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿಯಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಂತರ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸಭಾ ಜೀವಿತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತವಳ
ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಳು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತರಾಗಿದೆ ಆ ನೀತಿವಂತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕೊಡುವಂತವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಬರುವಾಗ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆಕೆ ಆ ತಾನು ಅಲೆದಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ಆ ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತವಳಾಗಿ ಅನಂತರ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಈಕೆ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರು ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಡವಿಯ ಅಡವಿಯಿಂದ ಏನಂತ ಅದು ನಲ್ಲನ್ನ ಹೊರಗಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಈಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಅಡವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಬಂತು ದ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರಾಗಿದೆ ಈ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತವಳು ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಂತವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಡವಿಯ ಗುಣಗಳಂತೆ ಇತ್ತು ಹಡವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮರಳು ಭೂಮಿನೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವಂತ ಕಾಡು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಿರುವಂತ ಕಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಡವಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಿದಂತವರಾಗಿದ್ದು ಹಡವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣ ಇದೆ ಹಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೆ ಗಿ ಕಾಡು ಗಿಡ ಮರ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರೂರತೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರವಾದಂತ ಜೀವಿತವಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೀವಿತವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಜೀವಿತ ಯಾರು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾರದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜೀವಿತ ಅನಂತರ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೂರತನ ಕೆಟ್ಟತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮೋಸ ಇವೆಲ್ಲ ತರವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಿದಂತವರಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಅಡವಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನೀಗ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಿ ಹೋಗುವಂತ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರು ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ಆ ಅಡವಿಯ ಗುಣಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗಿದ್ದಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಿನ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಆತನನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಂತವರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ತರವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಡವಿಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಬಿಟ್ಟಂತ ನಮಗೆ ಈ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ
ನಾವು ಒರಗಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ಆ ಜೀವಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಬರುವಂಥವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆ ಇವಳ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಆತನ ಮೊದಲ ಗೀತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆ ಆತನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ಎರಡನೇ ಬರೋಣವನ್ನ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಆಂತರ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದು ನೂತನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ನೂತನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಎರಡನೇ ಕುರಿತು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸೊ ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ತಲುಪುವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಇಡುವಂತಾಗಿರ್ತೇವೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ಆ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜೀವಿತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜೀವಿತ ಆತನನ್ನ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಆ ನೂತನದ ನೂತನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನೋಕನು ಆ ಸಾಧಾರಣ ಮುನ್ನೂ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೊ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ ಆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಅನೋಕನ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಸೂಚಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ ರಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಹೀಗೆ ನಾನು ನೀನು ಕೂಡ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡಂಥವರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತನ ಸಾರೂಪ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಿಯನ ಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರೆಸ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನಾಗಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಆಸರೆ ಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಆ ಆಸರೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿ ಆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥವು ಹೀಗೆ ಆ ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒರೆಯನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಆ ಭಾರವನ್ನ ಆತನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯತೆ ಎ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಬರೋಣ ಅದಕ್ಕಾ
ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತವಳು ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಆ ಸೇಬು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸೇಬು ಮರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೇಬು ಮರ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಪರಮಗೀತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸೇಬಿನ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ರುಚಿಯಾದ ಅಣ್ಣನ ನೀನು ನನಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅಥವಾ ಸಭೆ ಹೇಳುವಂತ ಸತ್ಯತೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಸೇಬಿನ ಮರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಗಳು ಆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆರಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೋಪ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಶಿಲಭೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ದೇವರ ಕೋಪವೇ ದೇವರ ಕೋಪ ಬಿದ್ದಾಗ ಆತನು ನನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಾಗ ಪರಲೋಕದ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯಂತೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ ಆ ಸೇಬು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ತಲ್ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಳು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊರ ಹೊಸ ಎರಸಲೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಏಳನೇ ವಚನ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಐದು ಆರು ವಚನ ಓದುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟಳು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟಂತವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಶ್ರಮೆಯನ್ನ ಪಟ್ಟವನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಆದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಕರ್ತನ ಆದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹಡೆದಳು ಪಡೆದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಅಡವಿ ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನ ಮರ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯತೆಗಳು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನ ಬರೋಣವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಆತನ ಬರೋಣ ಬರೋಣವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆರೈಸುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಆ ಬರೋಣವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತವರಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಜೀವಿಸುವಂತವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಆರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಆರನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಮುದ್ರೆ
ಕೈ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲವನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕೈ ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂತವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಅವಳು ಶಿವಾಜ ಪೂವರ್ ಸಿನ್ನರ್ ಆಕೆ ಒಂದು ಆ ಕಡು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನಂತರ ಆ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಅವಳು ಅಥವಾ ನಾನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸೇಬಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಬರೋಣದ ಸನಿಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಆ ಈ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಏನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಏನು ಅಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಅದು ನನ್ನ ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡೆಸು ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಂದಂತ ಫಲ ಅದು ಹಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳು ಉಡುಗು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅದು ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಬೆಲೆ ದೇವರಿಂದಲೇ ಅದು ಪರಲೋಕದ ಆ ಬೆಲೆ ಅದು ನನಗೆ ದಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಆತನ ಬರೋಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮೈ ಫೋಕಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದಾಗಿತ್ತು ಆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾಳೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನದು ಮುದ್ರೆ ಆ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅನಂತರ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೇನು ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮರಣ ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೇನು ಈಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳುಂಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತರಾಗಿರೋಣ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯ